assalamu alaikum class the topics that we are going to cover today in our lecture are uh, ventilation humidity light radiation housing and air temperature okay so uh, during the lecture uh, i am going to give you guys a basic concept of all these topics but you have to study it from your respective books Uh, that have been assigned to you and have been told multiple times to you by the teachers kindly do not refer the lecture as a um, you know uh, as a source that you use to study for test obviously you can use it but you have to study from the books as well please class okay how can we define ventilation um it not only means the replacement of used air by a supply of fresh outdoor air but also control of the quality of incoming air with regard to its temperature humidity and purity theek okay? hai with a view to provide a thermal environment which is comfortable and free from risk of infection okay so this is a complete definition of ventilation now what are the standards of ventilation most of the standards of ventilation have been based on the efficiency of ventilation in removing body odor theek hai cubic space kitni honi chahiye minimal fresh air supply ranging from 300 to 3000 cubic feet per hour per person theek hai okay the air change air change is more important than the cubic space requirement ठीक है इट इज रिकमेंडेड दैट इन द लिविंग रूम्स देर शुड बी टू टू थ्री एयर चेंजेस इन वन आवर इन वर्क रूम्स एंड असेंबलीज फोर टू सिक्स एयर चेंजेस अच्छा यू डोंट नीड टू गो इन टू द डिटेल ऑफ दिस एट योर लेवल यू नो यू शुड नो दैट अ स्पेस ऑफ वन थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड क्यूबिक फीट पर पर्सन इज क्वाइट सफिशेंट और इसके अलावा ये जो मैंने फर्स्ट आपको पॉइंट बोला दिस यू शुड नो बाकी जनरल नॉलेज है कि इफ़ द एयर इज चेंज मोर फ्रिक्वेंटली दैट इज मोर देन सिक्स टाइम्स इन वन आवर इट इज़ लाइकली टू प्रोड्यूस अ ड्रॉट एंड शुड बी अवॉइडेड ठीक है एंड द नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आर इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द टोटल आरली एयर सप्लाई टू द रूम बाई द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द रूम दिस इज एक्सटेंडेड नॉलेज बट वट यू शुड नो इज दैट इन द लिविंग रूम्स और इन द रूम दैट यू आर यू नो वर्किंग यू आर देयर टू टू थ्री एयर चेंजेस इन वन आर शुड है and work rooms mein ya yeah, assemblies mein 4 to 6 and then a space of 1000 to 12000 cubic feet per person is quite sufficient okay number third is floor space floor space per person is even more important than cubic space theek hai the optimum floor space requirements per person vary from 50 to 100 square feet floor space as its name suggests ki zameen par kitni jagah ek bande ko chahiye okay now next um sub topic is types of ventilation theek hai um types mein bete aap is tarah se kar sakte ho isko divide ke um external vent- ventilation aur internal ventilation mein theek hai ab hum internal ventilation dekh rahe hain jisme natural ventilation hai aur artificial ventilation hai natural ki further types hai ab pehle natural hoti kya natural ventilation is the simplest um system of ventilating small dwellings uh, schools and offices theek hai isme kya aayega naturally hai na to kya natural cheeze kya hoti hai there is wind theek hai it wind is an active force in ventilation when it blows through a room it is called the phenomena is called perforation when there is an obstruction theek hai wind mein agar koi obstruction aa gaya it bypasses and exerts a suction action at its tail end this is called aspiration ya yeah, aspiration theek hai number 1 uh, natural um, internal ventilation uh, step was wind number second is diffusion air passes through the smallest openings or spaces by diffusion ye to you all know this is a slow process and therefore it is not relied upon as a sole means of ventilation theek hai number third is difference uh, in temperature ya yeah, inequality of temperature air flows from high density to low density theek hai ji the greater the temperature difference between the outside and inside air the greater the velocity of the incoming air these properties of air are utilized to best advantage by the proper location of windows doors ventilators and skylights theek hai skylights for those who doesn't who don't know uh, 
स्काई लाइक रूफ की जगह सिर्फ शीशा होते हैं ताकि स्काई की नेचुरल लाइट आ सके अच्छा द चीफ ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन इज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रेगुलेट द विलोसिटी ठीक है this is all self explanatory and this is exactly what's uh, written in your books if you would please be kind enough to open your books um while you know listening to the lecture okay ji then comes artificial or mechanical ventilation which is again a type the type of internal ventilation theek hai usme kya kya aa jata hai usme aa jata hai um aapka aa jata hai uh, plenum वेंटिलेशन uh, जिसे कहते हैं ठीक है प्लानम वेंटिलेशन बेसिकली बेटे होता है कि फ्रेश एयर इज ब्लोन इन टू द रूम बाय सेंट्रीफ्यूगल फैंस ठीक है सो एज टू क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर एंड डिस्प्लेस द विटिएटेड या यूजेड इसको कहते हैं ठीक है उसके बाद दूस जो है आर्टिफिशल बेटा आर्टिफिशल वेंटिलेशन की अगली टाइप है बैलेंस्ड वेंटिलेशन ठीक है बेसिकली इट्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट एंड प्लान प्लान सिस्टम ठीक है द फ्लोइंग फैन मस्ट बैलेंस द एग्जॉस्ट फैन ये बैलेंसड वेंटिलेशन कहलाती है कि दोनों चीज़ों में एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए एग्जिट और इनसाइड जो एयर प्रोड्यूस हो रही है उसमें ओके द नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन इज एयर कंडीशनिंग ठीक है जी ये सबको पता है हर जगह ए लगे होते हैं आजकल गर्मी है एवरीबडी इज़ यूजिंग मेड बी होम्स हाउस डवेलिंग्स ऑफिस ठीक है सो बेसिकली दिस मेथड इज़ आल्सो यूज्ड इन होम्स ऑफिस एंड ऑपरेशन थिएटर्स ठीक है सेंट्रल एयर कंडीशन के सिस्टम्स भी होते हैं बेसिकली बस इसमें बेटा यही करने वाली बात है एयर कंडीशनिंग इज डिफाइंड एज अ साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ ऑल ठीक है उसमें सारा कुछ आ जाता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एयर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू नो विंड या वेलोसिटी जिसको कहते हैं डस्ट है बैक्टीरिया ऑर्डर्स हैं टॉक्सिक गैसेज हैं ठीक है मोस्ट ऑफ विच अफेक्ट इन ग्रेटर और लेसर डिग्री द ह्यूमन हेल्थ ठीक है अच्छा अब इसमें बस इसमें मजीद डिटेल की कोई जरूरत नहीं है इट दिस इज जस्ट अनदर टाइप तीन टाइप्स आप लोगों को मैंने बताई हैं एयर कंडीशनिंग की और इसके अलावा एग्जॉस्ट जो होती है वेंटिलेशन वो की ठीक है फोर टाइप्स होती हैं आर्टिफिशियल की या मैकेनिकल वेंटिलेशन की उससे पहले हमने नेचुरल पढ़ी है जिसमें वेंट था डिफ्यूजन थी और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर था उसके बाद आर्टिफिशियल पढ़ा जिसमें मैंने आपको प्लानम पढ़ाई है बैलेंस्ड वेंटिलेशन बताई है एयर कंडीशनिंग बताई है और एग्जॉस्ट वेंटिलेशन बताई है एग्जॉस्ट में बेसिकली एयर इज एग्जॉस्टेड आउट टू द आउट साइड बाई एग्जॉस्ट फैंस ठीक है उसमें देर इज नथिंग टू स्टडी सच ठीक है इसके अलावा बेटे ये सारी थी आपकी इंटरनल वेंटिलेशन की टाइप्स इसके अलावा एक्सटर्नल वेंटिलेशन आ जाती है जो बाहर से आ रही है जैसे ओपन स्पेसेस आ गई आपकी वाइड रोड्स हैं ना आउटसाइड द बिल्डिंग जिस जो चीज़ें वेंटिलेशन प्रोवाइड की स्ट्रेट रोड्स एंड स्ट्रीट्स हैं पार्कस हैं लार्ज स्पेसिस हैं जो अच्छी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल वेंटिलेशन definition of humidity is the amount of moisture in a given volume of air at a given temperature um there are two types of uh, humidity number one is absolute and number second is relative absolute uh, humidity um, is the weight of water vapors in a unit volume of air theek hai it is expressed as grams per kg or grams per cubic meter of air okay this is all you need to know about absolute humidity then there is relative humidity it is basically the ratio of mass of aqueous vapors present in the air at a given temperature to the ye ratio hai na theek hai aapne kya kiya aapne aqueous vapor ka mass dekha and then uh, dusra ratio kya hai mass of vapors necessary for the saturation of the same volume of air theek hai ya um, aap is tarah se keh lo it is the percentage of moisture present in the air ओके सो द वेन टेम्परेचर इज इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज ऑल्सो इंक्रीज समझ लग गई ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय टू डिवाइस ठीक है एक का नाम है हाइग्रोमीटर ठीक है ये क्या है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमोसफेयर ओके मिली लीटर्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स में इसको करते हैं ड्राई एंड वेट 
बल्ब हाइग्रोमीटर्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं सेकेंड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच वी कैन मेजर द ह्यूमिडिटी और द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इज साइक्रोमीटर ठीक है इसमें एसमिन साइक्रोमीटर है और ये उसकी मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की है ओके बेटे सो दी स्लाइड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ठीक है आप बस गौर से सुनो वट्स रिदन हाउसिंग होती क्या हाउसिंग इन मॉडर्न कंसेप्ट इंक्लूड्स नॉट ओनली द फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग शेल्टर बट ऑल्सो द इमीडिएट सराउंडिंग्स एंड द रिलेटेड कम्यूनिटी सर्विसज एंड फैसिलिटीज ठीक है सारा सिर्फ बिल्डिंग नहीं है बल्कि सारा कुछ यू नो इंटरमिंगल्ड है कम्यूनिटी सर्विस क्या क्या फैसिलिटीज है सारा हाउसिंग में आ जाए It may be defined as all places in which a group of people reside and pursue their life goals. The size of settlement varies from a single family to millions of people. Okay. The immediate surroundings of the residential building are often referred as neighborhood uh, or micro district. Okay. So, um, social goals. Kya housing ke? Number one, it provides shelter, gives family life. gives access to community facilities family participation in community life for promote karte and then there is economic stability so these are the goals of housing okay what are we uh, what are our plans uh, when it comes to housing the implementation of social goals in housing requires that government should introduce social housing schemes establish both minimum and maximum standard theek hai na create financial and fiscal uh, institutions geared to helping low income people to obtain credit for uh, building and improving their house theek hai jo ke pakistan mein aisa kuch bhi nahi hota but ye social goal hona chahiye okay so what is the criteria for helpful housing this is important theek hai helpful housing provides physical protection and shelter number second it provides adequate place for you know cooking for eating for washing and excretory functions it is designed constructed maintained and used in a manner such as to prevent the spread of communicable diseases okay this this is very easy okay i don't need to explain all this you guys understand this number fourth point what is the criteria it provides for protection from hazards of exposure to noise and pollution is free and unsafe uh, physical arrangement due to construction or maintenance and from toxic or harmful materials and then encourages it encourages person and community development okay next is it um, gives social and economic characteristics such as family income family size standard of living improves lifestyle ke bare mein batata hai change in life cycle education cultural factors theek hai because of cultural diversity and other factors such as climate and social traditions standard of housing varies from one country to other or from one region of let's say from one province to other in short uh, there cannot be rigid uniform standards theek hai सो एक जनरलाइज स्टैंडर्ड्स होते हैं हाउसिंग के दाइट ऑफ द हाउस शुड भी एलिवेटेड फ्राम इट्स सराउंडिंग्स शुड हैव एन इंडिपेंडेंट एक्सेस टू द स्ट्रीट ऑफ एडिकुएट वेथ शुड भी अवे फ्राम ब्रीडिंग प्लेसिस ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइट्स शुड भी अवे फ्राम न्यूसेंस सच एज द स्मोक स्मेल एक्सेसिव नॉइज एंड ट्रैफिक शुड भी इन प्लेस इन सराउंडिंग Uh, soil should be dry and safe for founding the structure and should be well drained the subsoil water should be below 10 feet okay roof should not be less than 10 feet in the absence of air conditioning for comfort should have a low heat transmittance coefficient rooms should not be less than two at least one of them should be closed can be closed for security the other can be open on the other side if that side is private courtyard okay floor area should be at least 120 this is important uh, should be at, at least 120 square feet for more than one person and at least 100 square feet for single person theek hai floor area per person should not be less than 50 square feet okay um at least 500 cubic feet per capita preferably 1000 cubic feet honi chahiye cubic space uh, windows every living should room, uh, room should be provided with at least two windows theek hai and one of them should open directly to an open space the windows should be placed at a height of more than 3 feet above the ground in living rooms windows areas should be 1/5 of the floor areas theek uh, hai area doors 
and windows combined should have two fifth of the floor area okay one fifth of the floor area doors on our chair or two fifth of the floor area of total on our chair bathing and washing how should have the facility for bathing and washing the and then water supply how should have the safe and adequate water supply available at all times theek hai ye thi urban housing ki ab hum padh rahe hain rural housing theek hai minimum standard suggested kya hona chahiye there should be at least two living rooms theek hai open veranda space honi chahiye build up area should not exceed 1/3 of the total area like 2/3 baaki ground hona chahiye aur 1/3 jo hai wo building honi chahiye there should be a separate kitchen with a paved sink or platform for washing utensils housing and health ka kya taluk hai aapas mein poor housing is is associated with the following health conditions respiratory infections ho sakti hain theek hai ji paas paas rehne se poor housing ki wajah se skin infection rat infection anthropods accidents can happen morbidity and mortality rates can increase and then psychological effects overcrowding okay this is important right it refers to the situation in which more people are living within a single dwelling then there is space for so that the movement is restricted privacy is secluded hygiene is impossible rest and sleep is difficult so overcrowding is a health problem in human development it may promote the spread of uh, respiratory infections such as tb influenza and diphtheria these are some of the indicators of housing right uh, number 1 is physical uh, which is based on the floor space cubic space room height jo humne discuss kar liye detail mein economic indicators theek hai what is the cost of the window, building rental levels kya hai taxes kya hai and there are social indicators theek hai which are the indicators related to the prevention of illness these are frequency of illness due to increased sewage and garbage collection frequency of illness associated with contaminated water source frequency of insect borne diseases continued in the next uh, slide frequency of illness due to overcrowding frequency of illness due to accidents frequency of illness due to proximity to animals access to medical facilities theek okay? hai then indicators related to comfort thermal comfort acoustic comfort visual comfort spatial comfort this is this uh, picture has been taken from your book uh, k park uh, if you guys you know will read it you guys can understand better and you can see that this is the slide which is taken from your book then the indicators related to mental health and social well being frequency of suicides in the neighborhood neglected and abandoned youth in the neighborhood drug abuse including alcohol in the neighborhood theek hai ye sare indicators hain housing ke what is radiation radiation is defined as a form of energy emitted from a matter in all directions in the form of waves each wave carrying a quantum of energy or emitted in the form of fast moving subatomic particles or nucleotides okay the energy that is emitted depends upon the wavelength shorter the wavelength greater is uh, its is its energy value and vice versa radiations are grouped into two groups namely ionizing and non ionizing radiations depending upon the ability to penetrate the tissue deposit its uh, energy and cause destruction of the tissue or not respectively okay radiation can be measured by um the following units they are written rho antigen rad rem theek hai or some new units like uh, coulomb per kilogram gray sievert you just need to know the names of them okay um this is the table taken from your k park um sources of radiation exposure theek hai natural hoti hai man made hoti hai नेचुरल में क्या क्या आ जाती हैं कॉस्मिक रेज हैं ठीक है इन्वायरमेंटल टेरिस्ट्रियल एंड एटमोस्फेरिक एंड देन इंटरनल पोटेशियम फोर्टी एंड कार्बन फोर्टीन दीज आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन देन देर मैन मेड विच आर इन मेडिकल एंड डेंटल प्रोसीजर्स एक्स रेज आर यूज रेडियो आइसोटोप्स आर यूज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिव फॉल आउट and then there are television sets ki jo radiations hain hamare phones ki hain radioactive dial watches isotope tag products luminous markers theek hai so basically two types hain sources ki natural and man made acha um man made sources 
रेडिएशन के जो है ना उनको थोड़ी सी डिटेल में मेरा दिल कर रहा है बता देगा अच्छा देखो जो मेडिकल और डेंटल एक्सरेज हम यूज़ करते हैं ना वो ग्रेटेस्ट मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन है ठीक है टू डिस्टेंट ग्रुप्स आर इन्वॉल्व एक्सक्यूज मी अच्छा पेशेंट्स एंड देन रेडियोलॉजिस्ट एंड द मेडिकल टेक्नीशियंस जो कि वहाँ होते हैं अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द स्किन डोज टू द पेशेंट फ्राम अ सिंगल एक्सरे फिल्म वेरीज राफली फ्राम जीरो पॉइंट जीरो टू टू थ्री पॉइंट जीरो रेड ठीक है ये हमने अभी जो यूनिट पढ़ी है एंड देन देर आर रेडियो एक्टिव फॉल आउट्स ठीक है ये क्या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं पूर्ण इनके हैं बाहर आप इसको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से याद रखो द इम्पॉर्टेंट बींग द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आयोडीन सी सी एम एंड स्ट्रॉन्शियम दे आर कंसिडर्ड ये देखो सी एस ये यानी कि सीजियम और जो स्ट्रॉन्शियम है ना दे आर कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर लिबरेटेड इन लार्ज अमाउंट एंड रिमेन रेडियो एक्टिव फॉर मैनी ईयर्स ठीक है तो ये हमारे जो वॉर्स वगैरह हैं इसकी वजह से रेडियो एक्टिव फॉल आउट्स से रेडिएशन रिलीज हो रही है मैन मेड और बाकी तो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर ही ये मिसाइनियस वाला ओके बेटे दीज आर सम टाइप्स ऑफ द रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशंस दिखाई गई हैं और उनके सोर्सेस क्या क्या हैं ओके दिस स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट ओके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं रेडिएशन के एक्यूट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ठीक है वो क्या होते हैं एक्सपोजर टू हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन देर आर क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एक्सपोजर टू लो डोजेज ऑफ रेडिएशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम देन देर इज एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हाई डोज टेन टू किल सेल्स कॉजिंग ऑर्गन डैमेज ठीक है ये एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो जाता है जिसमें सेल्स की डेथ हो गई और ऑर्गन डैमेज हो गया ठीक है सोमेटिक और जेनेटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं सोमेटिक में इमीडिएट में रेडिएशन सिकनेस आ रही है और एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम ये भी टेबल बेटा आपके पार्क से है ठीक है इमीडिएट में रेडिएशन सिकनेस होगी एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो गया जो हमने ऊपर पढ़ लिया डिजेट में क्या लिकीमिया है कार्सिनोजेनेसिस है फीटर डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज़ है शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ है ये सोमेटिक है ठीक है जेनेटिक में क्या क्या आ गया आपका क्रोमोजोमल म्यूटेशन हो सकती हैं पॉइंट म्यूटेशन हो सकती हैं दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्लाइड ठीक है इसको ध्यान से सुने द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव फ्राम आउटर स्पेस एंड बैकग्राउंड रेडिएशन हैज बिन एस्टिमेटेड टू बी पॉइंट जीरो मतलब जीरो पॉइंट वन रैड अ ईयर अपेरेंटली दिस डज नॉट एट प्रेजेंट कंस्टिट्यूट अ हैजर्ड द एडिशनल परमिसेबल डोज फॉर मैन मेड सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड फाइव रैड अ ईयर वो हो गया तो फिर प्रॉब्लम है ना ऑफ द मैन मेड सोर्सेज द एक्स रेज कंस्टिट्यूट द ग्रेटेस्ट हैजर्ड ठीक है इन रूटीन फ्लोरोस्कोपी आर डोज ऑफ फोर रेड इज डिलीवर्ड टू अ पार्ट ऑफ द बॉडी इन अबाउट वन मिनट दिस इम्प्लाइज दैट अननेसेसरी एक्स रे एग्जामिनेशन शुड भी अवॉइडेड स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रेगनेंट वुमेन ओके इफेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर्स इंक्लूड प्रॉपर यूज ऑफ लेड शील्स एंड लेड रबर एप्रिन ठीक है लेड जो होते हैं वो नहीं अलाउ uh, करता एक्स रेज को एंटर होने के लिए लेड एप्रिन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए पॉइंट फाइव मिलीमीटर ऑफ लेड होना चाहिए विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे स्कैटर्ड एक्स रे ओवर नाइन्टी परसेंट ठीक है अभी भी टेन परसेंट नहीं रुक रहा अच्छा डोजी मीटर क्या होता है डोजी मीटर जो होता है वो आपको बता रहा होता है कि कितना रेडिएशन से एक्सपोजर हो गया है इट्स अ मशीन स्मॉल ठीक है वर्कर्स मस्ट वेयर ये बेटा सब पूरी साइड बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कर्स मस्ट वेयर अ फिल्म बैच और डोजी मीटर विच शोज एक्यूमुलेटेड एक्सपोजर टू रेडिएशन Periodic medical examinations, regular working hours, recreation and holidays must be ensured to workers to maintain their state of health. It has been recommended that the genetic dose to the whole population from all sources, additional to the natural uh, background radiation, should not exceed five rems over a period of thirty years. Okay, till then you are safe. Okay, air temperature. Direct heating of air from the sun is unimportant. Only about 0.02 percent. Air heating is mainly from the infrared radiation from the ground. Factors affecting air temperature are. ठीक है क्या क्या factors हैं? Latitude of the place, altitude, direction of the wind, proximity of sea, and big water reservoirs or lake or vegetation zones. So then go. थर्मामीटर्स दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर टेम्परेचर ठीक है और मोस्ट कॉमन यूज जो होता है वो मरकरी थर्मामीटर होता है उसकी रीज़न ये है कि इट रेगुलर एक्सपेंशन ऑफ मरकरी ईजियर है इट्स लेवल इज इजीली सीन मरकरी एक्सपेंड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स 
and it does not stick with walls of the thermometers. ठीक है इसके अलावा टाइप्स होती हैं हम आगे पढ़ेंगे अच्छा एक टाइप तो मरकरी हमने पढ़ ली थी ठीक है इसके अलावा ड्राइबल थर्मोमीटर्स होते हैं वेट बल्ब होते हैं मिनिमम थर्मोमीटर मैक्सिमम होते हैं एंड देर एल्कोहल थर्मोमीटर्स एज वेल ओके सो इफेक्ट्स ऑफ हीट स्ट्रेस ठीक है क्या होते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट स्ट्रेस इंक्लूड हीट स्ट्रोक हीट हाइपर पायरेक्सिया हीट एग्जॉस्शन हीट क्रैम्स ठीक है अच्छा हीट सिंक भी अच्छा आप um, इसके अलावा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है ओके हीट स्ट्रोक इसका कॉज क्या होता है देर इज फेलियर ऑफ हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म वट आर द फीचर्स वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर ठीक है कितना हाई वन ओ सेवन टू वन टेन डिग्री फेरेडेज प्रोफाउंड डिस्टर्बेंसेज सच एज डिलीवरियम कन्वर्जेंस एंड पार्शल और कम्प्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ठीक है ड्राई एंड हॉट स्किन मतलब मरीज आएगा तो वो मोस्टली अनकॉन्शियस ही होगा और उसका टेम्परेचर जब लेंगे तो वन टेंथ तक रेस कर सकता है ठीक है ये क्या ये हीट स्ट्रोक है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है साथ साथ बेटे ट्रीटमेंट्स भी लिखी हुई हैं इफ़ यू हैव अ लुक एट द स्लाइड ठीक है कॉज ऑफ डेथ इसमें मीसली हाइपर करीमिया की वजह से होती है ट्रीटमेंट किया कि रेपिडली कूल करते हैं पेशेंट को इन आइस वाटर बैथ आंटिल द रेक्टल टेम्परेचर फॉल्स बैक टू वन ओ थ्री ठीक है और इसके बाद क्लोप्रोमोजीन देते हैं इज रिकमेंडेड रेस्ट ऑफ सेवन डेज इज एज एडवाइज अगर पेशेंट सर्वाइव कर सकता है हीट एग्जॉस्टन का भी आपके सामने लिखा हुआ है ठीक है फेंट होएगा जो पेशेंट होगा हेड एक होगी पपी स्वेटिंग इरेटेबिलिटी होती है ठीक है नॉजिया वॉमिटिंग मसल क्रैम्प्स वगैरह होते हैं ट्रीटमेंट क्या है विक्टिम लाइट डाउन इन अकूल शेडेड एरिया और एयर कंडीशन एरिया ठीक है विक्टिम अगर कॉन्शियस है तो उसको पानी देना होता है ढेर सारा और यूज कॉशन वन विक्टम स्टैंड जब अप्लाई कोल्ड कंप्रेसर्स ओके दैन देर इज हीट हाइपर पैरिक्स है विच इज सेकेंड टाइप ऑफ हीट स्ट्रेस ठीक है इट कैन कॉज इम्पेयर फंक्शन ऑफ द हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म ओके इसमें वन ऑफ सिक्स डिग्री फाइव डेज तक जो हीट स्ट्रोक थी इसमें वन टेन तक जाना था इसमें वन ऑफ सिक्स तक जा रहा है ठीक है और ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ठीक है इसमें ज़्यादा जो लाइक like, uh, जो रेगुलेशन नहीं हो पा रही होती वो इंटीरियर थैलोमस हाइपो थैलोमस से नहीं हो पा रही हीट क्रैम्प्स क्या होते हैं लोकलाइज पेनफुल इन्वॉल्ट्री स्पैसम्स ऑफ स्केलेटल मसल होते हैं ठीक है उसका कॉज क्या है कि सोडियम में क्लोराइड की डेप्लीशन हो जाती है डिहाइड्रेशन इम्पेयर सर्कुलेशन इन वर्किंग मसल्स एंड ऑल्ट्रेशन इन स्पाइनल न्यूरल रिफ्लेक्स एक्टिविटी इनक्रीज बाई फटी मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मसल्स कौन से काफ कॉर्ड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग एंड एब्डोमिनल मसल्स हीट सिंक अप भी ठीक है इट अकर्स व्हेन द बॉडी ट्राइज टू कूल इटसेल्फ थ्रू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आल्सो कॉल्ड फेंटिंग ठीक है हीट सिंक अप भी अगर कोई बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए खड़ा हुआ है जिस तरह कोई सोल्जर है जो के खड़े हुए हैं एक्सरसाइजेस के درمیان या कोई मजदूर है ठीक है तो उसको हीट सिंक अप भी हो सकता है जिसको कहते हैं भी होश हो जाना अगर नहीं से जी भी होश हो गया सिम्टम्स क्या है लाइट हेडेडनेस है डिजीनेस है हेड एक है नॉज या वॉमिटिंग है ट्रीटमेंट क्या है ड्रिंकिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ फ्लूड्स एंड यू नो स्टॉप द एक्टिविटी टेकिंग टू द कूल प्लेस और वो ही ना कपड़े हल्के पहनाओ एंड ऑल लाइक ए सेट इन द प्रीवियस लाइट ठीक है यू हैव टू एलिवेट लाइ डाउन करा देना होता है अपने पेशेंट को अगर कॉन्शियस है तो उसको फ्लूड्स दें ठीक है अप्लाई कोल्ड कंप्रेसर्स ये मोरनेस हीट स्ट्रेस के जितने भी चीज जितने भी टाइप्स हैं उन सब की ट्रीटमेंट में आप लोग यूज़ कर सकते हो ये जो है इस पिक्चर में इसको पिक्टोरल मेमोरी बना लो ओके सो बीट द हीट मतलब प्रिवेंट कैसे करना है अपने आप को हीट से एवरी वन शुड बी इनकरेज टू ड्रिंक मोर वाटर ठीक है ड्यूरेशन ऑफ वर्क इन द हॉट इन्वायरमेंट शुड बी डिक्रीज ठीक है क्लोथिंग वन शुड बी लाइट लूज एंड ऑफ लाइट कलर्स इसके अलावा गॉगल्स शीट्स कैप्स हेलमेट्स ये सारी चीज़ें टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ वर्किंग इन्वायरमेंट शुड भी प्रॉपर प्रॉपरली वेंटिलेटेड ठीक है वेंटिलेशन अच्छी होगी कूलिंग अच्छी होगी तो गर्मी नहीं लगेगी ओके सो प्रीवियसली वी स्टार्टेड द इफेक्ट्स ऑफ हीट स्ट्रेस नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड स्ट्रेस इंजरी टू कोल्ड में भी जनरल और लोकल एक जनरलाइज 
ठंड है या लू के लिए गया उस पर जनरल कोल्ड इंजरी जिसको हाइपोथर्मिया भी कहते हैं इट इज़ कैरेक्टराइज बाई नमनेस लॉस ऑफ सेंसेशन मस्कुलर वीकनेस डिज़ायर फॉर स्लीप कॉमा इन डेप्थ लोकल इंजरी की जहाँ तक बात आती है एक आगे आके अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे लोकल इंजरी है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है इमर्जन या ट्रेंच फ्रूट हो सकता है ठीक है आफ्टर एक्सपोजर फॉर ट्वेल्व आवर्स के बाद बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रॉस फाइट हो सकती है जिसमें टिश्यू फ्रीज एंड आइस क्रिस्टल्स दे फॉर्म बिटवीन द सेल्स ना एंड देन मैनेजमेंट इज डन बाई वार्मिंग द इफेक्टेड पार्ट यूज इन वाटर एट फोर्टी फोर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ट्वेंटी मिनट्स ठीक है इनटेक ऑफ हॉट फ्लूड्स डोमोस जनरल रिवॉर्मिंग Okay, how can you um, train people who live in cold areas to prevent from cold stress? Proper clothing and equipment, safe work practices, guidelines for eating and drinking, risk factors that increase health effects of cold exposure. How to recognize the signs and symptoms of hypothermia or frostbite in trench foot? They should know. Appropriate first aid treatment, including warming procedures. This is the um, diagram of French foot, okay? And it arises as a result of damage to lower extremities by prolonged exposure to cold. Initially, there is cold numbness and you know anesthetic to pain and very wide with some cyanotic area. Shortly afterwards, the affected area become red, hyperemic, hot, and swollen, okay? So, blebs the name the or can get it injured. So, the French foot. के फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है वो पहले मैंने आपको बता दिया था तो दिस इज फ्रॉस्ट बाइट वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर ठीक है ये बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होती है लेकिन ड्राई एयर अगर लगे ना कॉन्स्टेंटली तो फिर हो जाता है इसके फीचर्स एज यू कैन सी इनिशियली तो उसके ना पेयर की होती है पेल दम ठीक है उसके बाद प्रोटीन इचिंग सेंसेशन होती है लोकल रेडनेस एंड स्वेलिंग वगैरह हो जाती है basically it's tissue damage okay light now theek hai light kya hai ji good light is essential for efficient vision poor lighting leads to straining and eye fatigue theek hai the following light factors are essential sufficiency enough sufficient to need light distribution absence of glare absence of sharp shadows steadiness color of light theek hai and surroundings Okay, the following are um, units of measurement of light. ठीक है लुमिनस इंटेंसिटी लुमिनस फ्लाक्स एलुमिनेशन और एलुमिनेंस एंड ब्राइटनेस और लुमिनेंस ठीक है ये क्या है ये क्वान्टिटी मेजर जो हम करते हैं ये चार तरह की क्वान्टिटीज मेजर करते हैं डिस्क्रिप्शन आप देख लो अगर लुमिनस इंटेंसिटी है तो वो ब्राइटनेस ऑफ पॉइंट सोर्स बता रहा है लुमिनस फ्लैक्स है तो फ्लो ऑफ लाइट बता रहा है ठीक है और रेकमेंडेड यूनिट्स इनकी क्या है लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडल है लुमिनस फ्लैक्स की लुमिन एलुमिनेशन की लैक्स है और ब्राइटनेस को जब आप देख कहते हो तो लैम्बर्ट में कहते हो ठीक है जी नेचुरल लाइटिंग ठीक है जी नेचुरल लाइटिंग इज डिराइव पार्टली फ्रॉम द विजिबल स्काई इन पार्टली फ्राम रिफ्लेक्शन ठीक है नेचुरल लाइटिंग के सजेशंस इन नो सम सजेशंस टू इम्प्रूव द नेचुरल लाइटिंग आर ओरिएंटेशन ठीक है उसकी ये रीज़न है कि आपने इस तरह से लाइटिंग दे दी है कि आप देखो ब्राइटनेस ऑफ स्काई इज़ नॉट स्टडी ऑल द टाइम सन अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है ठीक है तो ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है दैन रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ठीक है जो कि आपकी लाइटिंग को अफेक्ट करें ना बिग बिल्डिंग इस टाइप की उसके पास नहीं लोकेशन होनी चाहिए दैन देर विंडोज ठीक है विंडोज़ की अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि विंडोज़ जो ओपन हो रही हों ओपन एरियाज में ना के बिल्कुल सामने दीवार हो लाइक डार्क में उसकी अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए दैन इंटीरियर ऑफ द रूम से भी बहुत डिपेंड करती है कि आप अगर कोई बहुत सीलिंग डाल कर लोगे या रूम का पेंट डाल कर लोगे तो नेचुरल लाइटिंग का फिर मज़ा नहीं रहेगा ओके आर्टिफिशल लाइटिंग आर्टिफिशल लाइटिंग और मैन मेड लाइटिंग ठीक है फॉर ह्यूमन टू फंक्शन प्रॉपरली दे कैन बी यू नो ऑल आर्टिफिशल लाइट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ विद अ स्विच अच्छा अब Why? Why is it needed? Because daylight एक time तक रहती है और वो कभी कभी requirements आपकी पूरी भी नहीं कर रही तो इसलिए रात के time के लिए या जब daylight light इनर्स नहीं होती तो उसके लिए वी नीड आर्टिफिशल लाइटिंग ठीक है इसकी फाइव सिस्टम्स ऑफ आर्टिफिशल लाइटिंग है एक डायरेक्ट लाइटिंग है ठीक है डायरेक्ट लाइटिंग क्या होती है 
90 to 100 percent of the light is projected di directly towards the working area okay then there are there is semi-direct light okay here 10 to 40 percent of the light is projected upwards so that it is reflected back on the object by the ceiling then there is indirect light okay light does not strike a surface directly because 90 to 100 percent of the light is projected towards the ceiling and the walls yeah, indirect light yeah. then there is semi-direct okay? here 60 to 90 percent of the light is directed upwards and the rest downwards and then and then the last type is direct indirect here light is distributed equally no one system can be recommended recommended to the exclusion of others like you cannot say ye best hai ya ye nahi hai okay artificial light ki three major types hai theek hai filament um lamps jinhe keh rahe ho ya in the incandescent lights okay then there's fluorescent light and then there's the star light ya yeah, led lights before we uh, do the biological effects of lighting ठीक है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्टैंडर्ड लाइटिंग होती है ना उसकी इल्यूमिनेशन हमारी आँख जो देख सकती है वो बहुत वाइड रेंज है ठीक है पॉइंट वन से लेकर हंड्रेड थाउजेंड लाख तक हम देख सकते हैं अब जो रूल ऑफ थाम है ना वो यही है कि जितनी लाइट में आप देख सकते हो ना उससे थर्टी टाइम्स बेटर इलूमिनेशन होनी चाहिए ठीक है तो फिर आपकी आँखों पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा अब हम लोग क्या करते हैं हम आई को देखते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इलूमिनेशन के ठीक है उसमें जो हमारी मिनिमम जैसे हम नॉर्मल जो रीड ले रहे होते हैं रीड कर रहे होते हैं चीज़ों को कैजुअल रीडिंग कर रहे होते हैं उसमें आपको बस हंड्रेड लक्स चाहिए होते हैं मतलब हंड्रेड यूनिट्स चाहिए होते हैं और अगर आप कोई बहुत कॉन्सनट्रेशन वाला डिफ़िकल्ट टास्क करो तो थर्टीन हंड्रेड से लेकर टू थाउजेंड तक भी जा सकते हैं ठीक है अच्छा अब लॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं लाइटिंग के अच्छा अब क्या होता है कि ये कंट्रोल बेसिकली किया जाए आपके सिर काट ही देता है ठीक है और रॉबस्ट ट्वेंटी फोर आवर पैटर्न ऑफ लाइट डार्क इज वाइटल टू मेंटेनिंग आर बॉडी हेल्थ एंड वेलबींग ठीक है उसी में हमारा स्लीप और हमारा अलर्टनेस का लेवल डिपेंड करता है इस तरह से कार्डियन सिस्टम्स कैन बी डिस्टर्बेड बाई टू लिटल लाइट यू डे और लाइट एट द रॉन्ग टाइम एट नाइट ठीक है दिस कैन कॉज डिस्टर्बन ऑफ स्लीप पैटर्न एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक है तो इसके लिए ये सारा कुछ बहुत बहुत ज़रूरी